ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റോമിനൻസിനെയും മെട്രിസോളെയും കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻസ് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് വാട്ട് ഈസ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ മൈനർ ഉണ്ട് ആ മൈനറിൻ്റെ സൈൻഡ് മൈനറിനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ കോ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആ കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ആക്കുന്നതാണ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ത്രീ ക്രോസ് ത്രീ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിന് നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ നമ്മൾ സി വൺ വൺ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ കോ ഫാക്ടറുകളുടെ എല്ലാം എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് കോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് അതായത് സി വൺ വൺ സി ടു വൺ സി ത്രീ വൺ സി വൺ ടു സി ടു ടു സി ത്രീ ടു സി വൺ ത്രീ സി ടു ത്രീ സി ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ അറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് എ മെട്രിക്സ് എ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ is equal to i into determinant of a i എന്ന് പറയുന്നത് i is the identity matrix okay identity matrix identity matrix എന്ന് പറയുന്നത് identity matrix എന്ന പേര് എടുത്ത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് identity matrix എന്ന് പറയുന്നത് okay it is a unit matrix itself നമ്മൾ കൂടുതലും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാറ് അന്ന് ഞാനത് എടുത്ത് പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എ ഇൻറ്റു അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്താലും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇൻറ്റു അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് അറ്റ് ജോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ക
ഓക്കെ ഇത് വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഈ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു റിലേഷനും ഈ ഒരു റിലേഷനും കൂടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഈ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ അഡ്ജോയിൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബൈ എ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് ഈ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കിടക്കുന്നത് സോ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അത് മറക്കരുത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് അതിനർത്ഥം എന്താണ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിംഗുലർ എന്ന് പറയും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ നോൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ മെട്രിസസ് ആർ നോൺ സിംഗുലർ കാരണം സിംഗുലർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയുക ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിൻ്റെ കേസിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെയും പറയാൻ പറ്റും അതായത് എ ഇൻ ടു ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മളവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിൽ പറഞ്ഞു എ ബി ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണം കൂട്ടിയാലും അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് വരുക സി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സുകളാണ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ അങ്ങനെ ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻവേർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഓർത്തോഗണൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എ ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോർട്സ് ചെയ്താലും എ ട്രാൻസ്പോർട്സ് ഇൻ ടു എ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടണം ഓക്കെ എ ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ്പോർസ് ചെയ്താലും എ ട്രാൻസ്പോർസ് ഇൻ ടു എ ചെയ്താലും ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു എ ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഐ ആവുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോർട്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇതുമായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനും വരുന്നത് ഓരോ ഒരു വ്യത്യാസം എ
ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ട്രാൻസ്പോസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സുകളൊക്കെയാണ് ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഓർത്തോണൽ മെട്രിക്സ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ഓർത്തോണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഐ ആവുമ്പോഴാണ് യൂണിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ ഐ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ യൂണിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ ഗ്രും ഐ ആണ് എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ എ ഇൻറ്റു എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സിൻ്റെ എ ഇൻവേഴ്സ് ആരായിരിക്കും യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വിൽ ബി എ ഡാഗർ ഓക്കെ സോ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർത്തോഗുണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ട്രേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ട്രേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജനറലായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സം ഓഫ് ഓൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സം എടുക്കുന്നു അതാണ് ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐഗൻ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ട്രേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ട്രേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ബി അതായത് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ഓഫ് ബി ഇൻ ടു എ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ട്രേസ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ഓഫ് സി ഇൻ എ ഇൻ ടു ബി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ട്രേസ് ഓഫ് ബി ഇൻ ടു സി ഇൻ ടു എ ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യൂലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെട്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അ ജോയിൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് യൂണിറ്ററി മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ട്രേസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ മെയിനായിട്ട് പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് ഐഗൻ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അത് എക്സാമിന് വളരെ ഇതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോൺ ജീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ ജീറോ ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് വേ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു മെത്തേഡ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഐഗൻ വാല്യൂസിനെ കുറിച